कि ये अपनी बुद्धि के अनुसार अपने बल के अनुसार उन्नति करे तो पाई न जही पर लोग सवारा गोस्वामी जी उसके लिए पश्चात ताप करते हैं धिकारते हैं गुलानी देते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जैसी उन्नति करना चाहिए वैसी उन्नति तुमने नहीं की बल्कि ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि स्वर्ग स्वल को अंत दुखदाई स्वर्ग की आशा में भी रहने की जरूरत नहीं है इसी जीवन में जो कुछ करना चाहिए कर लेना चाहिए पौरुष का समय यही है तो ये बात आप देखें कि मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म कर सकता है ये जो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं स्वतंत्र की अभिव्यक्ति शरीर में बिल्कुल ठीक ठीक तो है ही है यहाँ तक आप पहुँच गए हैं कि प्रकृति अब आपको ऊपर नहीं उठावेगी जितना उठा सकती है उठा चुकी है अब आपको स्वयं अपने को नेचर पर प्रकृति पर न छोड़ करके अपने पौरुष से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए ये मनुष्य का शरीर ऐसा काम करने के लिए मिला है जिससे हम प्रकृति के राज्य में तो पैदा हो और प्रकृति पर काबू पा लें प्रकृति के राज्य से बाहर निकल जाएं, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाएं, पैदा हो प्रकृति में और मुक्त हो जाएं प्रकृति के प्रभाव से दूसरी बात ये देखने में आती है मनुष्य के शरीर में कि मनुष्य के सिवाय दूसरी जो जातियां हैं जैसे पशु जाति पक्षी जाति और स्वेदज खटमल वगैरह और उद्भिद जैसे वृक्ष लता इनमें नया नया आविष्कार करने का सामर्थ्य नहीं है दुनिया में मनुष्य के सिवाय दूसरा कोई प्राणी नहीं है जिसने सुगंधित इतर निकाला हो ये मनुष्य का काम है कि वो माटी में से भी इत्र निकाल लेता है ये उसकी बुद्धि का कौशल है अच्छा मनुष्य के सिवाय रसोई और किसके घर में पकती है गाय बैल के घर में तो हड़िया भड़िया चढ़ती नहीं है न भैंस न घोड़ा न घोड़ी रसोई बनाना किसी को नहीं आता ये कढ़ी ये पकौड़ी ये दही बड़ा ये अचार ये चटनी सिवाय मनुष्य के और किसी को बनाना नहीं आता हो ये मनुष्य जाति की विशेषता है कि वो नई नई वस्तुओं का आविष्कार करता है तो सूंघने के लिए नई वस्तु खाने के लिए नई वस्तु देखने के लिए चित्रकला रंगीन चित्र वो श्रृंगार महाराज ये स्नो लिपस्टिक मनुष्य छोड़ करके और कोई प्राणी नहीं लगाते हैं ये नया नया आविष्कार इन्होंने ही किया है आप देखो सुंदरता को और बढ़ाने का उपाय मनुष्यों के पास है स्वाद बढ़ाने का उपाय मनुष्यों के पास है सुगंध बढ़ाने का उपाय मनुष्यों के पास है और वस्तु को कोमल बनाने का उपाय क्या बढ़िया बढ़िया सुकुमार सुकुमार वस्तु बनाते हैं हमको तो आजकल जो कपड़े बनते हैं उनके नाम नहीं मालूम है पुराने कपड़े बनते थे कि ये मखमल है ये मलमल है ये अति है ये तांजेब है तो वो महाराज वो सुकुमार वो गद्दे बनाते हैं और नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं ये सिवाय मनुष्यों के और किस्में किसी में भी नहीं है और ये जो संगीत है ये जो सरिगम है शब्द माने गंध में रस में रूप में स्पर्श में और शब्द में जितनी मनुष्य बुद्धि ने आविष्कार किया है और उन्नति की है वो और किसी भी प्राणी ने नहीं किया है इसका अर्थ है कि मनुष्य शरीर में आपको नव नवोन्मेष शालिनी जिसमें नई नई सूझबूझ पैदा हो ऐसी प्रतिभा आपको प्राप्त है अब इसके साथ साथ देखें तो सत्य में गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इनकी भिन्न भिन्न आकृतियां बनी हुई हैं 
और चेतन में नाना प्रकार की बुद्धियों का प्रतीतियों का जागरण हुआ है और आप जो परम प्रिय आनंद स्वरूप हैं मनुष्य ने आनंद लेने के लिए क्या क्या युक्ति निकाली है भोग के भी चौरासी आसन हैं तो योग के भी चौरासी आसन हैं तो नृत्य की भी चौरासी मुद्रा है कैसे कैसे हाथ हिला के गला हिला के आँख हिला के भाव हिला के कमर हिला के आँख मटका के पाव थपथपा के मनुष्य नाच नाच के कैसे अपने आनंद की सृष्टि करता है और कैसे कैसे नाटक कर लेता है कैसे कैसे बाजे बजाता है कैसे कैसे गा लेता है क्या आलाप लेता है कई ये भैरवी है एक और तो ये ठुमरी दादरा है एक और निकलती है रिचाए इनके मुँह से ठुमरिया होकर ये लोग वेद की ऋचा का गान ठुमरी के रूप में किया करते हैं हमारे एक मित्र हैं वो इस बात का बड़ा भारी अभ्यास उन्होंने किया है कि वेद के मंत्रों को ठुमरी दादरा के रूप में गाया करे उनको राग रागिनी में बैठाते हैं बड़ा भारी परिश्रम किया है उन्होंने तो आपसे कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपने आनंद के लिए नया नया आविष्कार अपनी प्रियता की जो वृत्ति है ललित वृत्ति है उसको पूर्ण करने के लिए नई नई बात सोच सकता है तो सत्ता पर भी आपका अधिकार है ज्ञान चेतना पर भी आपका अधिकार है और आनंद के लिए आपको क्या सुना है आपकी जो मुस्कान है महाराज एक एक मुस्कान पर लाखों रुपए निछावर कर दें ऐसी ये होठों का विकास ये कपोलों का विकास ये नासिका का विकास इसका भी बड़ा भारी विज्ञान है ये स्मित है कौन बेमन के हंस रहा है इसका पता लग जाएगा किसकी हंसी में दिखावा है कौन हंसी का ढोंग रच रहा है इसके भी कई प्रकार होते हैं मंद मंद मुस्कान हंसी विहसन प्रहसन उपहसन ये अट्टहास अनेक भेद इस हंसी के होते हैं आप लोग तो बड़े जानकार हैं कि आप संसार के किसी प्राणी के बारे में बता सकते हैं आपका बैल कैसे हंसता है आप जानते हैं आपके कुत्ते को कब हंसी आती है मालूम है मक्खी कैसे हंसती है मच्छर कैसे हंसता है ये आनंद का प्रकाश केवल मनुष्य जाति में हुआ है ये चेतना का प्रकाश केवल मनुष्य जाति में हुआ है ये कर्म का प्रकाश नाना प्रकार के कर्म कर लेने का प्रकाश केवल मनुष्य जाति में हुआ है आप अपने को पशुओं पर प्रयोग करके जो सिद्धांत निकले उनको अपने ऊपर लागू मत कीजिए ये जो विज्ञान की पद्धति है कि ये चीज पशु के लिए फायदे की चीज है ये इंजेक्शन बानर को फायदा करता है तो आदमी को भी करेगा और ये दवा शेर को फायदा करती है तो आदमी को भी करेगी आप सबकी प्रकृति के साथ अपनी प्रकृति को मत मिला दीजिए मनुष्य जीवन को पशु जीवन के साथ मत मिलाइए पक्षी जीवन के साथ मत मिलाइए चींटी मकोड़े के साथ मत मिलाइए कीड़े मकोड़े के साथ मत मिलाइए ये आपका जीवन एक अमोल जीवन है एक दिव्य जीवन है इसमें जो दिव्यता है पौरुष है उसको प्रकट होने दीजिए किसी भी प्रकार से आप दीनहीन नहीं हैं यदि आप मनुष्य हैं और अपने में हीनता का भाव भरे हुए हैं हीनता का भाव क्या होता है उसको आप समझ लें यदि आप ऐसा मानते हैं दुनिया में इस संसार में व्यवहार में कि अमुक चीज नहीं मिलेगी तो हमारा काम नहीं चल सकेगा तो आप उस चीज को बड़ी मानते हैं और अपने को छोटा मानते हैं इसी का नाम हीनता का भाव है आप दुनिया में किसी आदमी को यदि ऐसा मानते हैं कि ये नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे तो आप उस आदमी को बड़ा मानते हैं और अपने को छोटा मानते हैं इसी का नाम हीनता का भाव है हमारे लिए ये भोग की सामग्री नहीं मिलेगी ऐसा मकान नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे 
ये कुर्सी नहीं मिलेगी तो हाय हाय हमारा तो सर्वस्व नाश हो गया यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप कुर्सी को बड़प्पन नहीं देते अपने को अपमानित करते हैं अपने को बिल्कुल हीन नीचे गिरा देते हैं कि इस चीज के बिना हम नहीं रह सकते तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बिना आप न रह सके दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके बिना आप न रह सके दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसके बिना आप न रह सके तो अपने में जो हीनता का आरोप है अपने आप में जो हीनता का आरोप है ये आरोप मनुष्य को ऊपर उठने से रोकता है आगे बढ़ने से रोकता है वो सोचने लगता है हाय हाय हम क्या करेंगे आप स्त्री हो कि आप पुरुष हो आप बच्चे हो कि आप बड़े हो आप अपने में से हीनता का भाव अपने में जो छोटेपन का आरोप हो गया है उस हीनता के भाव को बिल्कुल निकाल दीजिए आपके हृदय में आत्मा का परमात्मा का परमेश्वर का निवास है और इतनी बड़ी चीज जब आपके दिल में रह रही है इतना बड़ा मालिक जब आपके हृदय में बसा हुआ है तो उस मालिक के रहते ये सोचना कि अमुक चीज के बिना हमारा काम नहीं चलेगा ये बिल्कुल गलत है और अपने को नीचा दिखाने वाला है अपने आप को ही अपमानित करने वाला है इसलिए पहली बात ये है कि अपने जीवन में से हीनता का भाव अपने छोटेपन का भाव बिल्कुल निकाल दें। जिस भाव की चर्चा हम आपके पास करने जा रहे हैं उसके संबंध में पहले आप थोड़ी सी बात सुन लीजिए मनुष्य के जीवन में दो ही प्रकार के पुरुषार्थ मुख्य होते हैं वैसे पुरुषार्थों की गिनती शास्त्रों में चार है परंतु चार में दो साधन हैं और दो मुख्य हैं। तो साधन के मुख्य पुरुषार्थ क्या है मुख्य पुरुषार्थ तो एक ही है उसका नाम है सुख हम अपने से प्रेम करना चाहते हैं अपने से प्रेम करते हैं और प्रेम करते रहना चाहते हैं और अपने को सुखी करना चाहते हैं आप जानते हैं प्रेम का यही स्वभाव है हमारा किससे प्रेम है इस बात को यदि आप कसौटी पर कसना चाहें तो आप इस तरह देखें कि आप किसको सुखी करना चाहते हैं गोपी कृष्ण से प्रेम करती है उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण को लेकर आता हूँ गोपी ने कहा नहीं नहीं मत लाना उनके आने से हमको सुख होगा लेकिन हमको सुख पहुंचाने में यदि उनको कोई कष्ट होता हो तो हम जिंदगी भर घुल घुल के मर लेंगे अंत स्ताप सह लेंगे परंतु हम श्री कृष्ण को रत्ती भर भी कष्ट में डालना नहीं चाहती हैं या न सौख्यम यदपि बलवद गोष्ठ आपते मुकुंदे किल्पापि क्षति हृदय ते तस्य मागा कदापि श्री कृष्ण के आने से हमें बड़ा सुख होगा ये बात सच्ची है लेकिन यदि यहाँ आने से उनको थोड़ी सी भी हानि होती हो तो वे कभी न आवे ये गोपी का भाव है प्रेम का अर्थ ही होता है तस्मिस्तु तत्सुखे सुखित्व अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना ये प्रेम का लक्षण है परंतु यदि हम स्वाभाविक ढंग से देखें और बनावट न करें तो हम सुख अपने आप को ही देना चाहते हैं अपने आत्मा को ही सुख देना चाहते हैं इसका अर्थ ये होता है कि आत्मा हमारा प्रिय है आत्मा हमारा प्रियतर है आत्मा हमारा प्रियतम है उसी को सुखी करने के फिराक में उसी को सुखी करने के प्रयास में हम दिन रात लगे रहते हैं कोई भी प्रश्न हो कि भाई ये काम तुम क्यों कर रहे हो 
बोले भाई बाजार जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हो कामुक मित्र से मिलने जा रहे हैं कामुक मित्र से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं बोले वो देख के हमको प्रसन्न होंगे हमसे मिल के वे बहुत खुश होंगे तो ठीक बात है लेकिन वे खुश होंगे इसका क्या होगा वे खुश हो ऐसा तुम क्यों चाहते हो बोले वे जब खुश होंगे तब हमको खुशी होगी इसलिए सुख जो है वो घूम फिर करके आत्मगामी होता है अपने पास आता है इसी से उपनिषदों का कहना है कि सबसे अधिक पुत्रार्थ प्रेयो वित्तार्थ प्रेय अन्य सर्वस्मात प्रेय पुत्र से भी ज्यादा प्यारा अपना आत्मा है धन से भी ज्यादा प्यारा अपना आत्मा है दूसरी सब वस्तुओं से प्यारा अपना आत्मा है दुनिया के सब लोग अपने को सुखी करना चाहते हैं, अपने को सुख देना चाहते हैं, तो जिसको सुख देना चाहते हैं, वो प्यारा है इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं कि वो प्यारा है तो ऐसी जो प्रिय वस्तु है अपना आत्मा उसको सुखी करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं उसको सुखी करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं तो ये पुरुषार्थ चार बोलते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो काम असल में काम और मोक्ष ये दो पुरुषार्थ मुख्य हैं। एक पुरुषार्थ तो सुख मुख्य है पहले यदि अपने पुरुषार्थ को पुरुषार्थ माने हम क्या चाहते हैं यदि इसका विश्लेषण किया जाए इसका विवेचन किया जाए कि हम क्या चाहते हैं, तो मालूम पड़ेगा कि हम अपने लिए सुख चाहते हैं, दूसरों के लिए भी सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरों को सुख दे करके भी हम स्वयं सुखी होते हैं। इसलिए अपने को सुख देना ये सबको अभिष्ट है तो आप चाहे कुछ भी नाम लीजिए हमको मकान चाहिए हमको रुपया चाहिए हमको स्त्री पुत्र चाहिए हमको पति परमेश्वर चाहिए आप चाहे नाम कुछ भी लीजिए कि हमको कुरसिका चाहिए नाम कुछ भी लीजिए परंतु आप अपने को सुखी करना चाहते हैं, ये अंतिम सिद्धांत है तो सार्वजनीन पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, वो केवल सुख है हम सब अपने लिए अपने आत्मा के लिए अपने आत्मा को सुखी करने के लिए ही प्रयत्नशील हैं और इच्छुक हैं और उसी सुख में स्थित होना चाहते हैं। सुख का रूप अज्ञात है ये बात दूसरी हो गई। कहा हम सुख के स्वरूप को नहीं समझते ये बात दूसरी है यदि सुख के स्वरूप को समझे तो एक दूसरे ही आश्चर्य प्रकट होगा परंतु सुख की प्राप्ति के लिए हमें कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस बात पर आप ध्यान दें जिन अजोग्य स्थानों में हम बंध गए हैं वहाँ से मोक्ष चाहिए वहाँ से मुक्ति चाहिए और जो वस्तुएं हमें अप्राप्त हो रही हैं उनकी प्राप्ति उनका उपभोग चाहिए अप्राप्त की प्राप्ति के लिए दो तरह के साधन होते हैं लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए वासना की पूर्ति के लिए दो प्रकार के साधन होते हैं अर्थ का अर्थ का संग्रह इसलिए किया जाता है कि हम अर्थ के संग्रह के द्वारा अपनी वासनाओं को पूरी कर सकेंगे तो कामना की पूर्ति काम रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हम ज्यादा करके अर्थ का उपयोग करते हैं और मोक्ष के लिए ज्यादातर अधिकांश धर्म का प्रयोग करते हैं धर्म अंतकरण को शुद्ध करता है अंतकरण में जो उल जलूल वासनाएं भरी हुई हैं उनको निकालता है इसलिए धर्म मोक्ष में साक्षात उपयोगी होता है और अर्थ काम भोग में साक्षात उपयोगी होता है इसलिए साध्य तो होता है काम और मोक्ष और 
उसका साधन होता है अर्थ और धर्म तो मुख्य पुरुषार्थ अद्वितीय तो सुख है परंतु यदि उससे नीचे आवे तो त्याग से सुख की संग्रह से उसकी भोग से सुख अब ये त्याग और भोग कैसे मिलते हैं तो धन का प्रयोग भी मोक्ष के लिए हो सकता है धन का प्रयोग मोक्ष के लिए कैसे हो सकता है कि धन से यदि धर्म किया जाए तो संसार के बंधन से छुटकारा मिलता है और धर्म का प्रयोग करके खूब अपने को नाम वाला बनावे प्रतिष्ठा पावे जस पावे तो धर्म से अर्थ भी प्राप्त होता है तो धर्म करके जस धर्म करके जस कमाना दान करके जैसे विज्ञापन करना और उससे अपने व्यापार को बढ़ाना एक ये भी पद्धति है तो वहाँ धर्म अर्थ का साधन हो जाता है और अर्थ के दाका दान करके अपने अंतकरण को पवित्र बनाना तो वहाँ अर्थ धर्म का साधन हो जाता है लेकिन अर्थ और धर्म इन दोनों में यदि मुख्यता और गौणता की बात देखें तो हमें जो भी संसार में इस लोक में और परलोक में सुख चाहिए दोनों सुख के लिए अर्थ और धर्म ये दोनों बड़े भारी उपकारी होते हैं और सहायक होते हैं तो मुख्य मुख्य पुरुषार्थ है अपने जीवन में काम और मोक्ष तो जो संग्रह के द्वारा भोग के द्वारा जो वासना पूरी होती है वो काम पुरुषार्थ के नाम से कही जाती है और त्याग के द्वारा जहां हम सुखी होते हैं उस त्याग के द्वारा जो सुख होता है उसको मोक्ष पुरुषार्थ बोलते हैं अब इसमें भी हमारे जो आचार्य लोग हैं उन्होंने बड़े अद्भुत ढंग से इसका निरूपण किया है उनका कहना है कि आत्मा तो मोक्ष स्वरूप ही है सहज स्वभाव से आप मुक्त हैं। कहीं भी आपके लिए कोई बंधन नहीं है न किसी के साथ आप बंधे हुए पैदा हुए हैं न किसी के साथ बंध गए हैं न रुपए के साथ न पैसे के साथ न कुर्सी के साथ न स्त्री के साथ न पुरुष के साथ बंधन जितना है वो माना हुआ है और माना हुआ भी इसलिए है कि आप अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं अज्ञा अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण अपने बंधन का भ्रम हो गया है तो वेदांत विचार के द्वारा जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है बदपने का भ्रम दूर होता है तब तो मालूम पड़ता है कि मोक्ष तो अपना स्वरूप ही है अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का ही नाम मोक्ष है आत्मा मोक्ष स्वरूप है इसका अर्थ है मोक्ष पाना नहीं है मोक्ष पाना नहीं है सिर्फ बंधन का जो भ्रम है उसको निवृत्त करना है ये वेदांत का दृष्टिकोण है भक्ति का दृष्टिकोण इसके संबंध में विचित्र है कब वो अद्भुत दृष्टिकोण है वो तो काम और मोक्ष दोनों पुरुषार्थों का ऐसा समन्वय कर देते हैं कि दोनों मिलजुल करके एक हो जाते हैं ये भक्ति क्या है इस पर आप लोग जब विचार करेंगे तो प्रेम जो है ये प्राणी मात्र का स्वभाव है ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है प्राणी मात्र का स्वभाव है प्रेम क्योंकि जिसका अपना आपा छिप गया है वो ये नहीं जानता कि ये प्रेम तो अपने आत्मा से ही है आत्मा का अज्ञान होने के कारण आत्मा के संबंध में भ्रम होने के कारण ये बात लोगों को भूल गई है कि हमारा सारा का सारा प्रेम अपने आप से ही है तब वे दूसरों से प्रेम करने लगते हैं। जब दूसरों से प्रेम करते हैं, तो दूसरों के पाने की वासना होती है हमको ये मिले हमको ये मिले हमको ये मिले और ये वासना सारे संसार को बनाती है ये संसार वासना से ही बना हुआ है सिवाय वासना के संसार को बनाने वाली और कोई चीज नहीं है आप दिन भर काम क्यों करते हैं का अपनी वासना की पूर्ति के लिए आप इतनी अकल क्यों लगाते हैं का अपनी वासना की पूर्ति के लिए 
आप इतनी खुशामद क्यों करते हैं लोगों की अपनी वासना की पूर्ति के लिए आप जी हुजूर क्यों हो गए हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने आप को आपने बिल्कुल नीचे क्यों गिरा दिया है वासना के फंदे में पड़कर वासना के चक्कर में पड़कर वासना की पूर्ति के लिए तो आपको संक्षेप में ये बात कहनी कि केवल अज्ञान होता आपके जीवन में यदि मोक्ष के अनुभव में रुकावट मोक्ष माने मुक्त खुला जीवन उन्मुक्त जीवन उन्मुक्त जीवन प्राप्त करने में यदि रुकावट केवल अज्ञान होता तो ज्ञान के द्वारा चुटकी बजाते ही ये अज्ञान निवृत्त हो जाता और आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाते परंतु केवल अज्ञान ही रुकावट नहीं है चित्त की चंचलता भी रुकावट है तो यदि चित्त की चंचलता ही रुकावट होती तो आप योगाभ्यास करते समाधि लगाते और समाधि में जाते ही आपके चित्त की चंचलता मिट जाती और आपको परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती लेकिन अज्ञान मूलक जो ये चंचलता है ये चंचलता बिना योगाभ्यास के जाती नहीं लेकिन इसके सिवा एक और चीज है केवल चंचलता ही नहीं है अपने मन में तरह तरह की जो वासनाएं प्रकट हो गई हैं, वे वासनाएं भी हैं। तो स्थिति जो है चंचलता और स्थिति ये सत्ता की दृष्टि से होती है और विषयों का भान और अभान ये चेतनता की दृष्टि से होता है और प्रियता और अप्रियता आनंद की दृष्टि से होती है तो संसार में केवल अज्ञान का ही दोष नहीं है उसके साथ चित्त की चंचलता भी लगी हुई है और चित्त की चंचलता ही केवल दोष नहीं है उसके साथ हमारी संसार में प्रियता भी लगी हुई है हम किसी चीज को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं हमको ये भी चाहिए हमको वो भी चाहिए तो जैसे व्यवहार में विवाह की जरूरत पड़ती है विवाह अगर न हो मनुष्य का व्यवहार में तो एक लड़की के मन में कितने पुरुषों की कामना होगी और एक पुरुष के मन में कितनी स्त्रियों की कामना होगी और संभव है कि अनेक स्त्री के साथ एक पुरुष का संसर्ग हो और अनेक पुरुष के साथ एक स्त्री का संसर्ग हो और दोनों चरित्र से भ्रष्ट हो जाएं और उनके जीवन में कोई संजम और कोई बाध न रहे तो इसके लिए विवाह की व्यवस्था है ये विवाह क्या है ये विवाह देखो हमारे जीवन को उच्छृंखल होने से असंजमी होने से बचा लेता है और एक स्त्री का एक पुरुष के साथ एक पुरुष का एक स्त्री के साथ संबंध होता है अनेक स्त्रियों के साथ संबंध छूट गया अनेक पुरुषों के साथ संबंध छूट गया इस तरह हम देखते हैं कि विवाह जो है वो भोग के लिए नहीं होता बल्कि विवाह योग का ही साधन होता है विवाह योग का साधन है विवाह भोग का साधन नहीं है यही भारतीय संस्कृति यही वैदिक संस्कृति का स्वरूप है वेदों में जो विवाह का वर्णन है वो विवाह का वर्णन एक के साथ एक को बांधने के लिए है विवाह में मंत्र पढ़ते हैं मम व्रते ते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापति स्वा नीतु मह्यम ये ब्राह्मण लोग जब वेद का मंत्र पढ़कर विवाह कराते हैं तो कहते हैं कि मेरे व्रत में माने व्रत दूल्हा के व्रत में दूल्हा की जो मर्यादा है जो प्रतिज्ञा है उसमें दुल्हन का मन स्थापित कर रहे हैं दूल्हा बोलता है मम व्रते ते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु तुम्हारा मन और मेरा मन ये दोनों मिलकर चलें मम वाचम एक मना जुसस्व हम दोनों संवाद से 
अपनी बात में बात मिलाकर बोलें मम वाचम हम लोगों का संकल्प मन एक हो ईश्वर हमको और तुमको हमेशा के लिए साथी बना करके रखे तो इस तरह एक पुरुष के साथ एक स्त्री का जब मन जुड़ जाता है वचन जुड़ जाता है तन जुड़ जाता है व्रत जुड़ जाता है तो उनमें जो व्यभिचार की आशंका थी उनके जीवन में उसकी निवृत्ति हो जाती है ये विवाह का तो मैंने आपको उदाहरण दिया विवाह धर्म है विवाह विवाह कोई ठेकेदारी नहीं है जैसे घोड़ा बेचते समय या बैल बेचते समय लिखा पढ़ी कर लेते हैं रजिस्टर में कि ये बैल हमने इनको बेचा ये घोड़ी हमने इनको बेची का इस तरह से केवल रजिस्टर में लिखा पढ़ी का नाम विवाह नहीं होता ये जो हृदय का बंधन है हृदय का संबंध है धर्म है मनुष्य जीवन को उच्छृंखल होने से बचाने वाली जो प्रक्रिया है उसका नाम विवाह होता है तो विवाह को तो आप लीजिए उदाहरण के रूप में ये विवाह के समान भक्ति सिद्धांत है अपना भक्ति सिद्धांत क्या है कि हमारे हृदय में जने जने के लिए प्रेम आता रहता है तो ये प्रेम एक से हो जाए एक परमेश्वर से प्रेम हो जाए एक परमेश्वर से प्रेम हो जाए तो जने जने पर जो मन जाता है प्रेम करने के लिए उस प्रेम में एक रुकावट पड़ जाती है वासना को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान पर परिपुष्ट मनोविज्ञान की कसौटी पर संपुष्ट यदि कोई उपाय है अपने जीवन में तो भगवान की भक्ति है जो लोग भक्ति नहीं करेंगे हम जानते हैं ऐसे साधुओं को जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की तो बाद में उनके चित्त के लिए कोई आलम्बन नहीं रहा और वे संसार में भटक गए प्रेम तो दिल में उठता है तो कभी उससे जुड़ता है तो कभी उससे जुड़ता है या तो फिर कभी समाज का काम करने के लिए उपकारी वर्ग में चले जाएंगे कभी समाज से भी हो जाएंगे कभी उपकारी हो जाएंगे कभी जंगल की रक्षा करने लग जाएंगे कभी पशुपालन समिति के सदस्य बन जाएंगे क्योंकि उनके मन में जो प्रेम है उसको एक जगह उन्होंने नहीं लगाया इसलिए संसार में वो जगह जगह बिखरना चाहता है और जो भगवान के प्रेम में अपने मन को रच पच देते हैं लगा देते हैं उनके मन में फिर इधर उधर भटकने की गुंजाइश नहीं रहती मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है इसी से हमारे भक्त लोग तो ललकार कर बोलते हैं पातालम ब्रज जाही बासवपुरी आरोह मेरो शिरा पात पारा अवार परम्परा स्तर तथा प्यासा अनुशांता स्तव आदि व्याधि जरा पराहत यदि क्षेम निजम वंशसी श्री कृष्ण रसायनम रसयरे शून्य किमन्य श्रम भले तुम पाताल में जाओ कि हम यहाँ रहकर सुख का उपभोग करेंगे चाहे ऊपर स्वर्ग में जाओ नीचे पाताल में जाओ और ऊपर स्वर्ग में जाओ न नीचे जाने से सुख मिलेगा न ऊपर जाने से सुख मिलेगा नीचे जाने पर आसुर भाव आने का डर रहता है और ऊपर जाने पर देवत्व का अहंकार होने का डर रहता है ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है ये दैत्यों से उत्तम है क्योंकि दैत्य लोग बड़े क्रूर होते हैं दैत्य लोग दूसरों को बहुत सताते हैं दैत्य लोग दूसरों की हिंसा करते हैं तो वैसा जीवन आपको प्राप्त नहीं है आप मनुष्य हैं और देवता लोगों का जीवन बहुत भोगी होता है वो दिन रात अप्सरा सुरा अप्सरा और नंदन बन और सुरा और विमान और हमेशा की जवानी हमेशा की सुंदरता में का ऐसे पगे रहते हैं कि मनुष्य जो काम कर सकता है उसको ये भोगी लोग नहीं कर सकते हैं 
भोगी देवता जो काम नहीं कर सकते वो मनुष्य कर सकता है ये देवताओं का भी देवता है देवताओं को भी बनाने वाला है और ये दैत्य नहीं है ये लोगों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है परस्पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए है ऐसा मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके बड़े अच्छे काम में इसको लगाना चाहिए तो ये जो वासनाएं हैं मनुष्य के जीवन में देवता लोगों को जब अप्सरा मिलती है तब वो अपने देवतापन को भूल जाते हैं जब वो नंदन वन में विहार करने जाते हैं तब अपने देवतापन को भूल जाते हैं जब वो वहाँ का अमृत पीते हैं तब अपने देवतापन को भूल जाते हैं नशे में आ जाते हैं ये मनुष्य जीवन नशे के लिए नहीं है ये भोग के लिए नहीं है ये अहंकार के सम्मान के लिए अहंकार की पूजा के लिए नहीं है ये मनुष्य का शरीर वासनाओं के अधीन होने के लिए नहीं है तो भक्ति जो है सबसे बड़ी चीज भक्ति में ये है इस बात को आप ध्यान में ले लें कि आपकी वासना को ये भक्ति एक भगवान के साथ ब्याह देती है कहते हैं आपको जो चाहिए सो लो ना लेकिन ईश्वर से लो आपको यदि सुगंध चाहिए तो ईश्वर से लो भगवान के शरीर में से मह मह ऐसी दिव्य गंध निकलती है कि जिस समय भगवान का दर्शन होता है भगवान प्रकट होते हैं इस बात पर भी आजकल के पढ़े लिखे बाबू लोग जल्दी विश्वास नहीं कर सकते लेकिन जैसे तुलसीदास जी को दर्शन हुआ है भगवान रामचंद्र का वो सच है जैसे सूरदास को भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन हुआ है हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही कब वो बात बिल्कुल सच्ची है जैसे मीरा को भगवान का दर्शन हुआ है वो बात बिल्कुल सच्ची है वो झूठी नहीं है तो जब किसी भी भक्त को भगवान का दर्शन होता है वो बैठा हुआ भगवान का नाम ले रहा है कृष्ण 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 बोल रहा है राम 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 बोल रहा है और जब उसको उसके आसपास कहीं भगवान का श्री विग्रह प्रकट होता है तब उसमें से ऐसी दिव्य सुगंध निकलती है कि दूसरी इंद्रिया अपना काम करना बंद कर देती हैं कान दूसरी आवाज सुनना नहीं चाहता वो नाक में आकर बैठ जाता है कि हम सुगंध लेंगे आंख बाहर का रूप देखना नहीं चाहती न दर्शन शक्ति भी नाक में आ जाती है स्पर्श शक्ति भी नाक में आ जाती है स्वाद की शक्ति जिब्बा की शक्ति भी नाक में आ जाती है और भगवान की सुगंध लेने में ऐसी तन्मयता होती है कि पांचों इंद्रिया अपने विषयों को भूल जाती हैं। जब भगवान की बंसी ध्वनि कान में पड़ती है या वे अपने भक्त को पुकारते हैं तो उस समय सारी इंद्रिया नाक से क्या गंध है सामने पता नहीं चलता जीभ पर क्या स्वाद है इसका पता नहीं चलता त्वचा से क्या स्पर्श हो रहा है इसका पता नहीं चलता सारी इंद्रिया जा कर के कान में बस जाती हैं और जब भगवान आख के सामने आ जाते हैं उनका वो सौंदर्य उनका वो माधुर्य उनका वो रसीला रूप जब प्रकट होता है भक्त के सामने तब उसकी सारी इंद्रिया आँखों में आ जाती है कान कान नहीं रहता आँख हो जाता है उसकी नाक नाक नहीं रहती आँख हो जाती है उसकी जीव जीव नहीं रहती आँख हो जाती है सारी इंद्रिया उसकी आकर आँखों में बस जाते हैं और जब भगवान उसके कंधे पर उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही सारी इंद्रिया त्वचा में आकर मिल जाती है और सारे गंध रस रूप शब्द का आनंद त्वचा से मिलने लगता है और जब भगवान कहीं चूम लेते हैं उसको कहीं अपने हाथ से प्रसाद खिला देते हैं कहीं उसको प्यार करके अपना अधरा मृत दे देते हैं तो उस समय तो उसकी ये दशा हो जाती है जैसे बिल्कुल संसार भूल जाए तो जो मनुष्य छोटी छोटी वस्तुओं की वासना में संसार में फंसे हुए है 
इन लोगों की समग्र वासना पूरी करने के लिए आपको शब्द चाहिए शब्द लो स्पर्श चाहिए स्पर्श लो रूप चाहिए रूप लो रस चाहिए रस लो यदि आप उन्नति चाहते हैं तो उन्नति लें और इस वासना के एक मुख होने से एक मुखी हो जाने से वासना के केवल ईश्वर को प्राप्त करने की वासना जब हृदय में रह जाती है तो संसार में जो तरह तरह की वासनाएं हैं वे सब की सब नियंत्रित हो जाते हैं नियमित हो जाते हैं जो मोहिराम लागते मीठे तो अनरस नवरस खट रस रस हो जाते सब सीठे जो मोहिराम लागते मीठे तो खट रस नवरस अनरस रस हो जाते सब सीठे जो मोहिराम लागते मीठे यदि भगवान का स्वाद ईश्वर का स्वाद मनुष्य के जीवन में एक बार आ जाए तो वो इतना मीठा लगता है कि फिर उसके लिए जो हम दूसरे की जेब काटते हैं देखने में तो बड़े भले मानुष हैं, लेकिन मन में ये बात हमारे भारी रहती है कि दूसरे के जेब में जो पैसा है वो हमारे जेब में आ जाए दूसरे की सुंदर बेटी बेटी बहू है तो वो हमारी हमारे अधीन हो जाए हमारे काबू में हो जाए दूसरे का बड़ा भारी महल है तो वो हमारा हो जाए तो हम दूसरों की वस्तुओं को दूसरों की वस्तुओं को लेने के लिए एक क्रूर असुर भाव से संपन्न हो जाते हैं और सबका भोग भोगने के लिए हम एकदम वासना के वश हो करके दुनिया में बह जाते हैं और आप सच समझो संसार में जितना झगड़ा है मैं मैं का है मेरा मेरा का है तेरा तेरा का है मनुष्य यही चाहता है कि सारे सुख भोग हमको मिल जाए हमारा कोई दुश्मन न रहे हम सबसे ऊंची जगह पर चले जाएं और इसके लिए वो दूसरों को नीचा दिखाने लगता है तो सारे संघर्ष जो संसार में है सारे संघर्ष जो संसार में है वो वासना के कारण है सारे युद्ध जो संसार में होते हैं अब तक जितने युद्ध हुए हैं और आगे होंगे लोग धर्म का नाम लेते हैं कि लोग धर्म के लिए लड़ते हैं धर्म के लिए नहीं लड़ते अपनी मजहबी वासना को पूरी करने के लिए लड़ते हैं मजहबी वासना दूसरी चीज है और सब मजहबों में जो धर्म नाम की चीज है वो एक है सब जातियों में मनुष्य चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो उसमें मानवता मानवता नाम की वस्तु एक है और भाषा चाहे कोई भी हो उसमें ज्ञान एक है जाति और संप्रदाय चाहे कोई भी हो धर्म एक है भाषा कोई भी हो ज्ञान एक है आकार कोई भी हो सत्ता एक है वृत्ति कोई भी हो ज्ञान एक है प्रियता कैसी भी हो आनंद एक है तो जो लोग इस एकता को नहीं जान करके भिन्न भिन्न वस्तुओं की वासना में बहते रहते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह जाता उच्च श्रृंखल हो जाते हैं उन्हें आज यहाँ ये चाहिए वहाँ ये चाहिए कल ये चाहिए परसों ये चाहिए 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 इस चाह के चक्कर में उनका जीवन बिल्कुल कुंठित कुंठित हो जाता है वो न आगे बढ़ पाते हैं न पीछे हट पाते हैं पत्थर की तरह उनके अंदर जड़ता आ जाती है इसलिए ये जो वासनावान प्राणी हैं, जो कुंठित हो गए हैं, जड़ हो गए हैं, अपनी जगह पर पत्थर बन गए हैं, तो उन लोगों की तो बात छोड़ दें। यदि आपके चित्त में कोई वासना है और आप वासनावान प्राणी हैं, लोगों को मत बताइए कि हम वासनावान प्राणी हैं, लेकिन अपनी वासना को भगवान के साथ जोड़िए उनकी गंध लीजिए सुगंध लीजिए उनकी रस लीजिए उनका रूप देखिए उनका स्पर्श कीजिए उनका और बंसी ध्वनि सुनिए धनुष की टंकार सुनिए मीठी मीठी आवाज सुनिए उनकी और अपने मन से प्रेम कीजिए उनसे और बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा विचार कीजिए उनके संबंध में और अपने आत्मा को उनकी आत्मा के साथ एक कर दीजिए 
तो ये जो भक्ति है केवल वासना की वासना की डोर पकड़ करके ये हमारे जीवन को व्यस्त जीवन को समष्टि के साथ जोड़ देती है ये नियम के साथ से हटा करके अंतर्यामी के साथ जोड़ देती है और जब ये नियम में अंतर्यामी के साथ जुड़ जाता है ये जीव ईश्वर के साथ जुड़ जाता है ये आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तब की वासना वासना नहीं रहती ये निर्वासन हो जाता है और वहाँ मोक्ष पदवी की प्राप्ति हो जाती है तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अर्थ और धर्म ये दोनों तो साधन पुरुषार्थ है और काम और मोक्ष दोनों साध्य पुरुषार्थ हैं और काम पुरुषार्थ को परमेश्वर में जोड़ देना इसका नाम भक्ति है और तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटा देना इसका नाम मोक्ष है इस प्रकार चारों पुरुषार्थों की व्यवस्था मनुष्य के जीवन में होती है और सामान्य जनता के लिए भगवान की भक्ति से बढ़ करके उन्नति का और कोई साधन नहीं है ओम शांति शांति